哈喽，大家好，今天我们又要做饭了。今天我们来做台式的姜母鸭。那台湾的姜母鸭呢，吃起来有点像火锅啊，它不是一个干的菜，它是有汤汤水水可以喝汤的。我连续吃了两次，我真的是觉得冬天进补的一道好菜啊。所以我今天斗胆要去复刻一下这个台式的姜母鸭。那我今天收到了从台湾寄来的珍贵的。姜母鸭药膳调理包。那我今天做姜母鸭的这个菜谱呢，是结合了我在 YouTube 上搜寻的好几个大厨大神的一个综合菜谱，然后再结合了我自己的一个平时做饭的习惯。因为我平时做饭呢不太喜欢按部就班，处于嗯创意型选手呵呵，所以今天嗯我们来试试能不能复刻成功吧。首先呢，这个姜母鸭，我一开始听这个名字的时候，我觉得很有意思啊，是姜和母鸭吗？但是后来才知道是姜母和鸭。那这个姜母呢，就是老姜的意思。既然这个姜母放在鸭的前面，那它这个姜的比例就是非常的重的。我看网上说是要和鸭肉是要有一比一的比例，所以我准备了这么一大盘的姜，其中呢有姜块，这个待会儿我是要把它拍扁的，还有姜片再就是我们的鸭肉，嗯，上次我剁鸡好像有点吓到大家，所以我这次提前把鸭肉剁了。因为我们就两个人嘛，所以我今天就取用了这一整只鸭的两个鸭腿和两个鸭翅。那这只鸭的剩下的部分，像鸭胸还有鸭架，我待会儿煮一下，可以给狗狗加个餐。这个鸭子呢，我是提前泡了一个小时的水，所以就省去了焯水的步骤。像我平时做啤酒鸭呀，我就是嗯泡水。我就不再焯水了，所以，嗯，这个算是我自己的一个小方法吧。另外的食材呢，我们待会大家也都会看到，比如说像蒜头，还有葱花，还有就是我今天在我们华人超市买的，呃，产自台湾的老杨、麻油、辣腐乳，这些呢是用来做。那个蘸料的一碗麻油，切下来的鸭比较肥的一些皮，我待会儿可以炼一个油。还有就是一瓶米酒，我本来想买那个红标的米酒，但是我看到这个米酒头好像，嗯，也不错，所以我就想试一下用米酒头。第一次用米酒做饭，嗯，那我们开始吧。这是我厨房的监工，秀你的米腿吗？今天有鸭肉吃啊！我们第一步，先把毛孩子的加餐煮上，有鸭胸、鸭肝，还有鸭架子，先把他们的煮上。然后，你看，我的大同电锅成我们厨房的常备军了。我这人吧，有点。呃，强迫症就是我不太喜欢，就是台面上有任何的锅啊，或者有任何的东西。我们家狗兴奋的有些鸭子吃，叮了当啷在那跑。他兴奋啥呢？蓝精灵，你有鸭子吃，你很兴奋啊，你很开心啊。嘿，来来，回到我了。我是大厨啊！我还没说完呢，大同电锅。我那天用大同电锅做了一个呃番茄牛肉面，感觉和天下三绝的味道差不多，超级好吃。所以这个已经成我的厨房常备军了。我就放在这儿，插上电一一摁，一煮一蒸就好了，还还蛮方便的。上次有观众呢给我建议说不要放在呃这个上面，因为它的蒸汽会对这个橱柜不太好。所以我就把它放在了这里。它，我觉得它和我们家厨房<笑>还蛮搭的。这两个炉灶，我就准备，嗯，能不用就不用了。为了保护我的大同电锅，<笑>对我平时上次有朋友说，嗯，这个线不用老收老收，我这人有点强迫症，就看着线吧，在外边吧，我就难受。对，给大家证证实一下我这个强迫症有多严重。<笑>你看。这个灯，特意买了个花盆就是为了把这个灯的这些电线藏在里面，让我看不到电线。好了，你们两个，我你们俩过来，我又要换手套了。换好手套，我们开始做姜母鸭啊。这个麻油啊，以我的经验，就是你嗯加热时间太长的话，会容易发苦。但是呢，这个
姜片呢又要爆香，所以我今天决定用这个鸭油炼出鸭油来爆这个姜片的香味但是呢，在爆之前哈，我们要干两个很重要的事情，一个是把这些姜块拍扁。姜块拍拍松，这一步完了以后，我们要把我的这个料包洗一下。这里边是啥呀？这个说明书上写着要把里面的中药都洗一遍。一下，那这个也要洗吗？这不用洗吗？打开看看里边有啥。这里边的这里边的这个是这些渣类的，我就是不是应该也要洗一下？我这么洗一下吧，用纯净水洗一下。在袋子里洗一下，它那一包是啥呀？料吗？这个，不知道吃。直接撒进去的吧？不可能把塑料袋扔进去。肯定不可能把塑料袋扔进去啊！但是它是料还是啥呀？你这话说呢？你怎么跟员外说话？你这你这个员外这怎么回事儿？那要不然我闻闻这里边是啥？好，这应该应该是调味料，里边因为里边有我我我有那个胡椒，先来煸鸭油。哎，现在这个皮已经开始有点焦黄了，然后我们把姜片放下去，慢慢的煸香。这个要有耐心哦。我看网上有说，有的厨师呢是把这个姜块放下去直接炒，有的厨师呢是把这个用料理机打碎加水，然后过滤出的水加到里面炖，炖这个姜母鸭。你你想怎么着？你想用它的姜汁炖呢，还是把它炒进去炖？炒进去炖。炒进去炖。好吧，整个姜打下去炒。因为姜片已经爆香了嘛，那这个这个姜呢，就稍微简单炒一炒，我们就可以把鸭子倒进去。我一般炒鸭子的话，我是不炒水的，就我像做啤酒鸭呀什么的，我都不炒水，因为我这个鸭子呢，我有提前泡过水。这时候我们要加一个很厉害的东西，就是麻油，还有米酒，先加。你吃的麻油，大家吧。我有看到红标米酒。然后呢，我有看到米酒头，我不知道买哪个，我就找了个贵的。<笑>我不知道米酒米酒头和米酒有什么区别。先加二百毫升的米酒。那这一步呢，就先让米酒的香气。进到鸭肉里面去，先不不要加水，等它烧一烧，烧开了，烧一烧再说。趁这个空档呢，我们烧一点热水，炒一炒呢，我打算把它挪到一个大的锅里。好香啊！好香啊！我天哪，难道我要成功啊？你看它的这个姜姜姜这个姜母鸭这个汤汁都是白的
黄白金黄的，都是金黄色的。看它姜母鸭的这个汤汁都是金黄色，我这里边现在除了姜、麻油还有米酒，啥都没有放。好香啊！哎呀，这个麻油跟米酒配一块，两个味儿一块儿了啊。那么对，所以它这个姜母鸭，它那里边那个颜色都不是靠酱油，它也不是靠老抽，它是靠中药上色。是不是、啊、靠中药还有这个麻油啊、姜啊这些？哦，那我看有还有人放冰糖，咱俩就别放冰糖了，放到这个稍微肚子大一点的锅里面去，这样就可以多来点糖，多加一点汤，待会儿可以喝。我们加进去我们的中药包，我们的这这,这些东西。这个是最后加吗？还是现在加呀？我觉得你都加进去了。都加进去啊？这一块炖的时候都都加进去了。这里边没有盐，我看他们食谱的，嗯，菜谱都是没有盐的，都是最后也不加盐。<笑>所以咱们吃那个烧酒鸡也没有盐味儿。因为你要喝汤啊。你喝汤呢，你也可以加点盐呀。但是人家讲究的就是不加盐嘛。然后这里边我们再加二百 CC 的米酒。我看他们都是有有的是纯米酒，我觉得纯米酒我还是算了。二百 CC， 二百 CC 够吗？够了。够吗？还喝高粱呢。好，我们还要喝高粱。我们把我们的金门高粱冻起来了，今天晚上要喝高粱。好，我们加上这个热水。你再煮煮更有颜色嘛？因为它那个药包里边有，好像有熟地吧，上色用的。它现在要炖个四十五分钟吧。趁它炖的时候呢，我们调一个蘸酱，然后准备一下配菜。先打一点蒜。哎呀，这个腐乳简直就是逼死强迫症啊！全被我加烂了。把它弄碎。我看很多呃大厨说用甜腐乳，然后或者是在这里边加点甜面酱，还有那个砂糖。我们家没有糖，<笑>我们家是没有做饭是不用糖的，所以我就不加。看有做姜母鸭是用甘蔗熬的汤放进去。所以它会有一股甘甜的味道。因为我们俩呢都不爱吃甜口的，所以我们俩这个汤底和调的这个酱料就不放，不放糖了。虽然有的时候这个糖稍微放一点是提味的哈，但是那我们家也没有。<笑>加一点蒜蓉、葱花，加一点这个黑豆、阴油、高油、酱油膏。还有一个秘密武器，就是熬这个上面的一点点油，汤上面的一点点油，鸭汤。你看，有点的意思了啊、哦。配菜呢，在家吃我们就吃的比较随意一点，家里有啥吃啥。应该是呢，正经应该是放高丽菜，也就是圆白菜，但是。我们家昨天最后半个圆白菜，昨天被我炒饼了，所以今天就换成大白菜，还有豆腐，还有香菇，还有腐竹。等豆腐要把这个水挤掉。等配菜准备差不多了，我要先来个直播，和大家聊聊天。鸭子让它在那慢慢炖着，我先去直播了。时间管理大师有没有？好了，这吧，我要去直播了。刚才和大家直播聊了四十分钟天特开心，然后跟大家，嗯，请教了一下我的姜母鸭到底要不要放盐，嗯、呃，因为我用的是米酒头，米酒头里边呢是没有盐的，所以大家建议我还是放一妞妞盐。如果用的是纯米酒的那个，就是普通的那个米酒，大家说里边是有加盐的，那我就不用再放盐了。我们现在看看这个姜母鸭，我要把它开盖了，看看它。
大家都说这个只要麻油和米酒放的足够，它就非常的好吃。丢丢一丢丢，丢丢丢丢。所以这台湾的料理啊，还是很有讲头的。你看它的米酒里面，有的分有盐的，有的分没有盐的。它的这些什么酵母鸭呀、烧酒鸡呀、麻油鸡呀，有的是分全酒的，有的是分就是半水半酒的。所以还是挺讲究。我这姜我就别捞进去了吧。刚说别捞进去，又捞进去了一块，没关系。我们现在要往里加汤啦。趁着它煮的时候，我们把冷冻的。西门高粱，倒上。别倒，别倒一杯啊！不倒一杯吗？喝不了一杯，先倒半杯。喝不了一杯。先倒半。这个汤大。哇，哇，这好冰啊！<笑>我这个感觉冷冻了以后，它变得好稠，它的这个质地变得稠了。尝一下先。哎呦，这个冷冻的太好喝了。嗯。是不是啊？感觉。哇，这冷冻的太好喝了吧？还有狗狗的肉。那你上来吧。有鸭肉，正常嘞。好，我们下去吧，下去，下去，慢慢给，慢慢给。我尝尝，这姜母鸭的汤。下次我可以试着，就是用姜和那个水打成汁，然后过滤出来，用那个姜水、姜汁来做，那样姜的味道会更重。那是咱们熬的时间短呀、啊，也也不短了吧，但是味道还是很好的。非常好。嗯，可以的嘛。这酒冰着，这酒冰着太,太厉害了，给你点蘸酱，开了，开了，北京人口味的姜母鸭放白菜，尝尝这个蘸料。而且蘸料不错啊，好的。加了软的。嗯，好吃。那、哎、你这鸭怎么炖那么软呢、啊？时间久嘛。就咱们上次在哪儿吃的时候，它没有那么软。那个就是为了让你慢慢煮，慢慢吃。你要一上来就这么软的话，就没得吃了嘛。嗯，可以啊。嗯、好吃啊。这个米酒味一点都没有了。嗯。是不是？嗯。还以为米酒味会有呢，一点都没了。好，没了。下次。老板说米酒味一点都没了，下次给你试试全酒的。别呀。嗯。这两个小狗狗已经等了很久了，是不是？坐上 ，sit sit， 坐下 ，sit sit sit， 坐下 ，sit。哎 ，good boy。
当作小食。乖乖啊！感谢大家在线指点。<笑>我觉得五十八度的，把它冰冻了，肯定特别好、嗯、特别好喝。五十八度肯定会特好喝。对，因为五十八度它那个比这个要高嘛、嗯。我觉得我下次的酱母鸭可以改进的方法，就是因为这是我第一次做嘛，我是有结合很多，就是在网上搜的菜谱结合的做的。我觉得我下次可以根据咱们的口味调一下。第一，用姜汁来熬，就不是整块姜下去，就是拍碎整块姜。我觉得姜汁姜汁打碎了和水打碎熬熬的话，它的姜的味道肯定会更重。第二，我觉得米酒可以多加一点，买那个红标的米酒，然后多加一点，试试大家说的那个有已经加过盐的米酒，这样我就后期不需要再加盐了。鸭油炼的有点多，其实麻油加的不多。鸭油炼的有点多，鸭鸭油、鸭皮、鸭肥，呃，稍微减少一点。我这次对对于姜哈有了新的认识。咱们吃的那个麻油腰子，嗯，那个姜片它就已经炸到很那个。哎呦，那个下饭，对，我一直以为就是姜就是配料，就没想到就是姜是可以作为一个菜吃下去。那个下饭真好吃。咱们这个姜就是就是姜。没事，我下次我给你弄的更辣一点。这个好像没有那么辣的，确实。对，没事，我下次用那个姜汁，没有咱们吃的，就是喝喝的，就是觉得啊那种辣，开心超开心。今天算是解锁了一个我心心念念的。但是如果姜母鸭一传十的小哥哥呵呵看到的话，给我传授点偏方呗。我觉得做的还是不如你的好吃，肯定是差远了。那个一传十真的是让我心心念念。我为啥想要复刻姜母鸭？就是因为一传十，我觉得吃的太好吃了。哎，肯定是有差距的，肯定是有差距的。而且你要把姜母鸭做的比它好吃，就不不去不去台湾了。但是我刚才说了，我说姜母鸭一传十，我觉得比八味好吃。你是你是不是觉得比八味好吃？对，八味有点就是像行活儿的感觉。八味对，有点像行活然后呢，它我觉得它形式大于内容，它的那个坛子啊，它的那个炭火啊，我觉得还是还是咱们就是因为第一次吃姜母鸭，就是吃的是一传十，就觉得它太好吃了，给它加了个滤镜，我也不知道，大家去尝尝嘛，一传十去尝尝。但我回想起来，它的姜味儿还不特别好吃，就那个姜是吧？对，它的姜是，你吃一口就就可以下饭那种吃。嗯你记得咱晚上不是到那个阿里山民宿，嗯嗯，然后做了一下，他咱们吃了他那碗白米饭吧，哇，你记不记得那次？嗯，就是我们为什么这么爱姜母鸭，就是因为我们把那个一传十的，大家看过视频了，把一传十的那个汤，不想浪费打回去了，打到家阿里山泡饭，对，哇，太美味了，还咱们炒了青菜，嗯。我也天哪，那个太美味了，简直是！所以啊，一传十的小哥哥，给我发个邮件吧，你的秘籍。<笑>下一顿饭，我要用大铜电锅做羊蝎子。就羊肉炉吗？羊肉炉和羊蝎子用的东西是不一样的。<笑>我要做羊蝎子。嗯，下次见了。